Skal vi lige ja. høre om Felix nævnte noget med en knækket mast? Ja. Hvad er det for noget? Den, gamle, den, den gode gamle klassiker, der mig og Jonas Vare var med til 49 og OL mm. i Kina i 2008. Så har vi jo haft et fantastisk event. Jesper Bank var med som træner, og det, alt, alt, var, alt var klappet. Super forberedelse, og vi var parate, og det hele gik fantastisk. Og OL i 49, det består jo af fem dages kapsalas, så er der en hviledag, og så er der middle race. Og det er kun for top 10, og vi er 19 49'ere. Mm. Og efter de her ordinære salaser, hvor alle er med, der er alle 19 både med, der, ligger, der fører vi. Og vi fører med ret mange point. Mm. Men vi fører ikke nok til, at vi er sikre på at vinde en medal race. Men vi fører en fodboldkamp 2-0 i det 75. <laughs> minut. Det ser rigtig godt ud. På det der medaljerace, der er medal race dagen, der blæser det. Altså 12-13 sekunder med og store bølger. Kaos forhold. Men vi skal ud og sejle det. 40 minutter før starten, så sker der det, der ikke måske. Vi brækker masten. Men den brækker jo ikke bare lige af sig selv? Jo, den brækker bare lige af sig selv. Den er ikke lige så solidt bygget som det her. Det er jo en high performance, der er bygget helt til grænsen. Mm. Og øh, der er den knak. Mig og Jonas, vi har knækket en mast i de fire år, vi har sejlet. Den valgte vi at gøre på den vigtigste dag i vores liv. Nå. Ja. Men på det tidspunkt, der er lyset slukket, og vi er færdige. Og vi kan faktisk ikke rigtig, vi kan næsten ikke engang kigge på hinanden. Det gør bare så ondt. Mm. Det gør bare ondt at se. Det er alt, der er. På det tidspunkt, der er det slut. På det tidspunkt, der var uden for medaljerækkerne. Ja. Jesper kommer over og trækker os ind. Vi ligger som vingeskud på derude. Vi ligger bare driver rundt på det kinesiske hav. Ja. Trækker os ind med en gummibåd, og så siger han, Drenge, gør et eller andet, tag en anden båd, gør et eller andet, det er ikke slut, gør ikke, bare, sådan en, gør, bare gør et eller andet. Ja. Og så, er det, så, står det, så står det klik op i hovedet på os, smider vores egen for din egen, da vi kommer ind. Den bare afsted, er der en anden båd, hvad skal der ske? Fordi i princippet burde der være ni for din egen på land, men i og med, at de alle vidste godt, at de ikke skulle sejle med race, så er de jo rækket af og i container, ja. undtagen kroaterne. De har haft en god fredag aften og en god lørdag aften. Så der er både stød, som de sejlede i den om fredagen. Og så går vi i gang med at række den til. Mm. Og så kommer der også nogle folk over og siger til os, I kan ikke bare tage en anden mands båd. Altså, jeg var 71 kilo på det tidspunkt, men jeg tror, jeg får fremstammet et eller andet med. Try and stop me and see what happens. <laughs> og så er der så også nogen, der ringer til de her kroater. Og på, så kommer, I bare gå i gang, I ikke aftaler ja, vi, Det der, det er rent. I bare fuld gang, okay. Det er straffelovens paragraf 276, teori, det her, vi er ja, ude okay. i. Okay, yes, det er der, vi er. Så er der så nogen, der ringer til øh, kroaterne og siger, der står to gale danskere, der er ved at stjæle deres båd. <laughs> Men så kommer de jo løbende lige pludselig. Vi ved ikke, om det er for at stoppe os, eller for at hjælpe os. Mm. Og de siger ingenting, da de kommer over. De løber i fuld fjerspring. De siger ingenting. De går bare i gang med at rive sejlene op, og okay. roer og svær og spiler og hele muligt tjavsen. Ingen aftaler. Der skal ikke, vi skal ud og sejle i deres båd. Og de løber ud med mig hurtigt. Okay. De, er, de er fuldt på. Altså, der er ikke ingen diskussion. Vi skal bare låne deres båd. Og så er der lige pludselig en god stemning på havnen. Og så skal vi ud og sejle. Men vi er jo også under ekstrem tidspres. Vi er jo ikke om start, så er gået i gang. Mm. Det hele det er, jo, det er jo kaos for os. Sejler ud af havnen. Der står maks tre knop ind i alle havne. Ikke? Jeg tror, vi sender den med 20-25 knop ud igennem havnen. Bare fuld blæs på. Og lige det, vi går ud af havnen, så går starten. Så går starten. Vi kan bare se startlinjen ligge x antal 100 meter deroppe af. Ikke? Og i sejlsport er der en regel, der hedder, du skal krydse startlinjen inden for fire minutter efter skuddet går. Ellers så kan du ikke vinde. Ellers så er du er ikke lige. med i kapslaget. Så ligegyldigt hvad der sker, så er du sidst. Ja. Så får du bare, det svarer til at blive diskvalificeret, det svarer til at blive 20 startet. Ja, vender om at sejle hjem. Ja, du er ude af salaten. Ja. Vi krydser startlinjen. Tre minutter og 57 <laughs> sekunder efter starten er gået. Okay. Så vi er faktisk med i ja. Det ved vi ikke på det tidspunkt. Vi krydser den bare eller kaos. Men nu er vi derude, nu kan vi lige så godt, så kan vi lige så godt sejle salaten der. Ja. Men, men de tre sekunder, de er ret magiske, for det er det, der gør, at vi er sammen med. Vi er selvfølgelig stadigvæk sidst, cirka 3 minutter og 57 sekunder efter de andre, som jo startede til tiden. Og det, så det er stadigvæk noget bag for os. Men det er sådan en kaos af dag, så alle kendte, vi kendte tre gange. Nå. Der er ikke én båd, der kommer igennem uden at kendte. 
Ja. Og der er også en båd, nogle andre både der udgår, og nogen, der ikke når at komme mål inden for tidsgrænsen. Så vi ender sådan på en syvende plads i den salas. <laughs> det ved vi faktisk ikke, da vi går over målstregen. Alt er kaos. Alt er kaos. Tyskerne jubler, italienerne jubler, spanjolerne jubler. Og det er altså en for meget, hvis du gerne vil have en medalje. Mm. Og der ligger vi bare og cirkler rundt og venter på, at dommerbåden hiver en tavle op med resultatlisten, for det er jo det, der er det endegyldige bevis. Ja. Men der var stemningen lige der, mens man bare cirkler rundt efter sådan ja, der var det ligesom, der var det lidt slut for os, fordi nu, vi, nu, nu kan vi ikke gøre mere, nu kan vi bare vente. Ja, okay. Men jeg, jeg begynder ligesom at kigge, Jonas har tabt hans kontaktlinser, så han kan ikke så særlig langt på det tidspunkt. Jeg begynder ligesom at kigge, jeg kan se én båd. Og jeg har ligesom resultatlisten i hovedet, så jeg ved godt, hvor mange både vi skal have bag os, for at vi er sikre på at få en medalje. Jeg kan huske, at jeg okay, der ligger to både derude, Joe. Bronzemedaljen er hjemme nu. Mm. Uagtet, jeg ved ikke, om jeg nåede starten. Jeg kigger lidt. Der ligger altså, der ligger en båd langt ude der også. Nu er sølvmedaljen hjemme. Hvad siger jeg? Okay, jeg kan se én båd mere, Joe. Jeg tror fandme, det er en guldmedalje, det her. Jeg siger, nu, nu stopper du. Det ved jeg ikke, det vil køre på nu. Og ikke mange sekunder efter, så går den der tavle op hvor der står Danmark som nummer syv, og det er nok til, at vi har vundet. Og det er den vildeste forløsning, man overhovedet nogensinde kan forestille sig. Fordi normalt i sejlsport, så ved du godt, om du har vundet, når du krydser målstregen. Vi havde ingen anelse om det. Vi havde ingen anelse om det, så det kom som et lyn fra en klar himmel. Og en time tidligere var vi ude og blevet, var færdige, og kunne egentlig bare pakke sammen og tage hjem. Så det var eddermame, en uh... det er svært at have en meget større rollercoaster, i sport den dag, som, end vi havde der.